本节目由首次冠名大侦探的京东独家冠名播出。每周五，京东首页拉一下，猜真相赢大奖。零蔗糖好酸奶，探案更出彩。感谢新一代健康酸奶 AMX 对本节目的大力支持。星球相投就来搜，探案剧情聊不够。本节目由一亿年轻人的快乐星球搜 APP 赞助播出。加入芒果 TV 会员，抢先看正片，尊享超前彩蛋。名侦探俱乐部节目同款实景，独家原创密室体验，精彩 M C T。大侦探规则升级，设置侦探排名榜。本期由代理会长根据游戏结果发放由京东提供的侦探徽章，玩家根据徽章数量进行排位，最终侦探排名前四的玩家将获得本季俱乐部闪耀侦探称号。侦探徽章结算规则如下：单期投凶时，侦探可在两轮各投出一票，共计两票；侦探助理及其余玩家可在第二轮各投出一票。若检举凶手成功，投票正确的玩家各获得一枚徽章。侦探若两轮都投对，则额外获得一枚徽章；若检举凶手失败，则真凶获得六枚徽章。此外，每期将由内投选出一名 MVP 玩家，代理会长可投两票，玩家每人可投一票 ，MVP 玩家将额外获得一枚徽章。代理会长作为侦探排名发起人，拥有京东侦探徽章的发放权，不参与最终排名。上一集，邀请大家前来参加“真好喝糖水铺”第一百家门店开业仪式的真有料，迟迟未现身。张老板，进来！踹！众人踹开办公室房门后，哦、发现真有料侧卧在地，匕首从左后背插入心脏处，右手紧握钢笔，伤口周围及地面上有大量的血迹，疑似失血过多身亡。经过初步排查，凶手。就锁定在参加开业剪彩的五人之中，他们分别是何一杯、大老板、融化你、张德拽、爱美丽。融，究竟在隐瞒什么？其实他是有意拦我，没有让我开房间。哦，现在我没到时间，要不我们再等一等。你今天有见过他吗？大。和好家有何关系？在兄弟反目成仇这里被圈起来写了个可笑，你跟我们家没有任何关系吗？真，为何要多次举报和？他还在搞我，暂且可以猜测这个有可能是一个密室。制作密室的机关是什么？你要还原这个机关。案件扑朔迷离，等待玩家侦破。经过分析与讨论，各位嫌疑人的杀机依次显露。洪水，你有你有怀疑的人吗？现在怀疑的是那个融化，融是吧？我现在想先把河排了，因为他作案的话，一定是在十五点多那会儿去干这件事情，那他就没有必要再回来。他们中间其他人有人说谎，可能在这个十点到十一点半中间还有人再来过，对。所以我最后问的那个问题就是你们有没有受邀？因为受邀来的人，你原本就应该在这个时间出现。如果你前面动了手，你如果没有出现，你有问题。但是，如果没有受邀来的人，他为什么还要在动手完之后再次返回现场？刚刚张德转他是没有没有受邀的，所以我就排除了张德转。为什么他手里会握着钢笔？而且他是在背后被捅的，就说明他死前是没有戒心的，放松的状态下，情况下，那么就是能够这么亲近他的爸爸应该会，他对他已经对有敌意了啊，有敌意了。那其实还是他们俩，只有他们俩。有一个细节，单美丽说的是，他到的时候他想去敲门，但是我荣哥拦着了一下，就是。这个拦着我不知道是什么什么意意意思，有没有有没有什么别的意思？不行，我去先走了，我就可以了。好，对，好。哟，什么？我们投对了。
走吧，真的，来来来来来来来来来。第二轮，咱们递件任务交代吧。交什么代？你看我周深，服了我周深，搜搜吧，搜搜周深。叫周深，周深唱歌唱得很好。先搜深，来来来，搜搜搜搜。他刚刚吃了蛋糕、饼干，好，在裤子上都。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈这是第四，第四，二月二十四号，啊，就是今天，几点？六晚上六点。那你想要，你想要逃跑？我想要逃跑，对。哦哦哦！船票，船票，这是在他身上搜出来的。你也要走啊？这是两张船。他应该是跟艾美丽的。我身上也可能会有，哎哎，就被发现了。英雄本无色，电影票，电影票，这是今天呢，十点四十五到十二点。你去了吗？我去了。十二点，你没看完就回来了。嗯。反正我是去看了。你为什么没看完？因为这部电影是我的偶像周发发演的，他就是去客串了一下，嗯，我就看完他的部分，然后我又突然想到一些别的事情，然后我就走开了。天哪，天爱，你的不是你的脸太明显了，你把腿让开。什么呀？你的钥匙。好大的一个钥匙啊！这么大一钥匙。哦哦，他屋里哦，这个箱子需要个钥匙，这是哪里的钥匙？我知道在哪儿，我知道，我知道。哎，那要不我们就顺着钥匙先去看他的钥匙，看他的钥匙干嘛？看他的柜子，柜子钥匙看钥匙。这个身上还有没有？你钥匙家人不要交给别人，然后又开始了。那我们出发，先集中看看解开这个钥匙吧。这个是我翻他的屋，算是唯一没翻出来的啊。哪有个门没打开啊？再有一个就是这个保险箱，哦、保险箱，那就是这个了。保险箱是，哎，不重要的文件，公司公章，公章,公章不在了，老公章吗？来解释一下。这个就是死者我的老公手上拿着的那个公章的盒子，真好喝，已经改了最新版的公章，把了好字已经改成对对对，它是那个盒子。啊，我要找那个章，不是那个章啊。这件事你知道吗？就是公章一直放在这儿。不知道。他从来都不让我看他的保险柜的。然后是因为今天早上我起床之后，发现。他人不在，但是这个保险柜打开了。啊，这对我来说是一种很难得的机会，因为我接触他就是为了想要查清我父母的事情，所以我拿到了我想要的东西之后，我就把它给锁上，然后自己把钥匙藏起来了。你拿走了一个东西是吧？是的。找找吧，在这个空间里面吗？来吧，没有东西，那是那个办公室了。这里的六六一六，会不会对你有新的认认识了？哎，这里有一个箱子，但是是被上上锁了。哎，这我没看见啊。找找钥匙，最怕找钥匙。我最喜欢找钥匙。我最找不到钥匙。我找到了，我找到了。哎，这看看，好厉害，果然戴着眼镜不一样哦。哇
。哎，这是什么啊？这个就是我今天早上在保险柜里发现的，这爱就是张，爱家人，哦，这个爱章是我父亲的爱章，你父亲。这里是一九七七年四月十六日，火光冲天 ，H 市一家茶餐厅着火，老板夫妇双双遇难。啊啊、哎呦喂！吓你一跳！成功了，成功了！哇，可以可以！太调皮了你！据悉，起火地点是餐厅后厨，死者身份经确认为该餐厅的老板夫妇。啊啊啊、哇，这招这么好用吗？太、啊、有趣了。事故原因正在进一步调查当中。这个是真有料买他那个。这是我父亲在呃死亡的那一天，把店铺卖给真有料了。但是我父亲不可能把店铺要卖给真有料的，而且这是我父亲的章，生前的章，怎么会在真有料这里？怎么会在他的保险柜里？我怀疑这个章是他偷了我父亲的，就证明放火是真。等于有算是杀父之仇。我父母去世的那天下午，有见过我爸爸跟真的发生争执。真老板是这一次选美大赛的这个赞助商，我接触他就是为了想要查清我父母的事情。等于他今天为什么会有杀机？就是今天激情杀人的话，他有可能是。我们再去看看，来吧。这是什么你在哪儿呢，姐姐？姐姐，姐姐。哎，弟弟，你在哪里呀、啊？我在你房间呢。你躲着干啥呢？我在搜你的。哦，对，你怎么搜到的？哼，你还哼，这是我最惨痛的经历。啊，是吗？侦探，我在我弟弟的这个。房间里非常非常难找的一个抽屉里面，它里面倒贴了三张照片。这个人是我老公，有六根脚趾，而且这还有个花儿，是真有料。你家里为什么会放真有料的照片啊？对啊，这是我童年最大的一个阴影。我小的时候被绑架了啊。妈，一下就没气氛。我到这儿来讲，对，这个还有回声。我小时候被绑架。今天我选择把我童年最大的阴影，用最大的声音跟全世界分享。我希望说出去之后，我能勇敢地站起来，从此战胜我的恐惧，回归我的味觉。Don't be afraid. 那是我很小的时候，我被绑架了，被装到一个麻袋里面，手脚都被捆住，嘴巴也被捂住。Say what？ 在我最恐怖的时候，透过麻袋的缝，我见到了绑我的人，只看到他的下半身和脚趾，看到他的脚趾，竟然是九指王国。当当当当当当当！他为什么要绑你呢
，因为他要找我父亲要十万块钱。我现在回想起来，很有可能这就是真好喝糖水铺的启动资金。我父亲为了救我，给他付了赎金，然后我就这样绑着在麻袋里面过了三天。回到家，这个这个小小的孩子就得了非常严重的应激反应，哦，然后从此就很容易紧张，很容易惊恐，而且常常的失去味觉。到后来年纪大了之后，所有的味觉都失去了。这个六指狂魔就一直是我的童年阴影，我也一直不知道这个人是谁。直到有一次，他有一次去按脚的时候，我跟踪针的时候，无意当中听到按脚的这个按摩师在那议论说：“哇，那个人好奇怪哦，六根脚趾，六个脚趾，像这样的人应该应该多收点费啊。”然后我就说：“这样好不好？我给你多一点钱。”你能不能偷偷在他睡着的时候帮我拍一下他的照片？所以就拍了。于是就拍了这个照片。天底下有六个脚趾的人，可能不是只有真有料一个。但是，如果他是六个脚趾切，脚趾上还有星星的胎记，那就只有真有料了。所以，我恨他。不但是他毁了爸爸的公司，他也毁了我的人生。那如果他当年绑架你是他们开店的第一桶资金，那你说我爸爸就你你叔叔会知道这个事儿吗？事实上，我觉得这件事情连我父亲也不知道是真有料干的。明白。这些东西其实，在今天九点四十我去找他的时候，这我已经问了他。他怎么说？我先问了他毒茶这件事情，他就供认不会。嗯嗯，他就说商界嘛，不动用的手段怎么能够打打垮你的对手呢？然后我突然就说了绑架这件事情，他很哎一下他他没想到我也知道这件事情，他说我是没有想到你的父亲居然那么好对付，啊，居然绑了你之后他就给了我十万块钱，看来你这条命也值十万啊！哇，好气人，我觉得。他居然说我父亲，我砰就是一拳，他咣就是一脚，脚然后然后我们俩就扭打起来，然后呢没有打几下，他就说他要叫一百个那个兄弟来，我就觉得好汉不吃眼前亏，我就跑回去了，跑回去我就发现一个很重要的东西不见了，什么什么不见了。好的，我们先找去，来来来，找去，翻吗？大麦，翻吗？这里不会藏东西吧？哦，不是。嗯，这真有东西，有东西。打捞瓷，强磁铁。哎，这个是不是暗示我呀？就是感觉大大大大捞瓷，大捞瓷，大捞瓷，我这是贴近大捞瓷，大捞瓷。侦探，这有一个那个他发现的一个打捞瓷啊，是一个打捞瓷，看一眼那个是一什么东西？打捞瓷，强磁铁。啊？哦，这个机关、啊。哇、wow ，不是，这不是我要回去找的东西。这上面有一个吊的扣。啊！哇哦！哇哦！哇哦！哇哦！哇哦！这是绒的，绒、oh, oh, oh, ，绒，这是你的，它的重要的，你看就这个。啊，不是，你先解释一下。对，这个扣子是我的，我只能解释说。这个磁铁怎么会吸到你的扣子？你猜。这是渔具，少了一个空。这个现场，荣肯定来过。这个现场，荣肯定来过
我是十一点三十分到的，到了之后第一件事情是想要去找针，然后龙小姐就跟我说，哦，现在还没到时间，要不我们再等一等，再稍微等一点，等一点。等等，我想问一下，你是几点离开这儿的？我是九点四十五来，十点离开，跟他纠缠对峙了十五分钟。九点四十五之后，你有来过吗？你猜？请问十点以后，你来了吗？你猜？好久我就发现一个很重要的东西不见了，所以会不会被他捡到？会被会不会被他拿走了？他肯定看到了你跟真的这一段真挚，那有可能要到他那里去找了。龙，看看你空间。不要去看我的空间，你们不要去看我的空间。才怪！我们这儿这个，你这么一说，我就更想去了。不要去看我的空间。走，我去荣的空间翻翻去。荣荣荣荣荣华雷。不要去看我的空间。没有用。哦，你发现了。磁带。啊。这有这有收音机，这有收哇这么这么便捷吗？我刚刚进来看，我们就分两波吧，我不不叫他们了，而且先听，好久没听磁带了，好吧？对，好。我声音，好，这声音。新真的，我看到他的心，这么多年我看到最亲的兄弟，竟然背着我做了这么多事情，没有我的话，现在怎么都不是，我连也什么都没有，都不要你的脏钱，我们是一条船上的蚂蚱，你想很干净，没门。开枪了！关门。死了。放水，浴缸里面放水。侦探，侦探，我发现他找到了一个一个磁带，就是杀人过程。因为嗯，我是跟爸爸在一起住的，然后呢，因为我留学出去嘛，那爸爸一个人住住在这里。等我再回来，就是爸爸已经过世了，所以他所有东西我都没有动过，就是原封不动放着的。直到后来已经知道了真，把爸爸的这个百分之四十五的股份全部都拿走之后，然后呢，我有我就无意当中就发现了一个磁带，我一听，因为当时真告诉我爸爸是自己摔在浴缸的，那我听的这个声音非常熟悉，我听出来了一个是我爸爸，一个是真。然后听见了那个爸爸，梆一下，然后争吵，然后嗯，居然死了。我真把你爸杀了，等于所以我就知道，原来爸爸不是意外死的，而是被真杀死。信我的父亲给叔叔写了封信。哦，我父亲写给他父亲的信，父亲写给我父亲的信，对，我看一眼，我知道这是吗？哎，我不知道这是，哎，我这我不我我从来没有看到过这封信哎，来念念吧，这个才是知道这个为什么天哪，会有这个恩恩怨啊，小弟。上次给你写的信一直没有收到回信，联系你的公司也回复说你不在。其实这么多年来，哥哥一直误会你了。当年我以为你不上进，偷粮茶铺的钱，最后还绑架何一飞来勒索我。但是一个月前，一个老板告诉我，真有料喝醉后吹牛说。没有他就没有今天的真好喝。当年是他绑走了何一杯，还故意在麻袋里放你的戒指，让我误会。偷店里的钱，栽赃给你的也是他。这么多年来，真有料一直在挑拨我们的关系，就是为了让我们兄弟反目。哥哥今天正式的跟你说一声对不起，原谅哥哥，我们永远都是好家人。哦。我父亲是十二月二十四号就写了这封信。哎，你爸爸是一月一号，九五年一月一号过世的。现在。
现在在我爸爸的空间找到，就是我爸爸是收到这封信的。可能我爸爸找他去理论、去对质。我看了老大的信，对，就因为这个事情，然后争就对他下手了。我爸爸去找他争争执，然后两个人打起来，爸爸被他打死了。所以你知道这些，就是你是杀父之仇了，是吧？对。这不是我要回去找的东西。我们继续搜吧。这里有东西，哈啊，有什么？大金表，我的东西，我就是，这就是我的，他去过那儿。朋友们，快来，来来来来，我们刚才在他的这个装饰物下面，发现了一只手表。这个手表，请大家打开来看它的背面，有个 H 哦、oh, ，H 和啊和哦， oh, 好，好啊。Oh, oh, oh. <笑>这个是我父亲留给我的唯一的纪念品啊。Oh. 我今天跟他动完手之后，我回到家发现我表不见了，是在你去跟他理论的时候，对，在搏斗当中遗落的一个，对，就是我这么一拳下去，因为我实在力大无穷。后期帮我做一个啊，就是我这个表，就是啊，因为我的内力这样，用力裂开之后，它就掉在当场。那我回去之后发现表没有了之后，我就非常的着急。然后呢，我在我自己空间里面找了都没有，我就想是不是。掉在了真的办公室，所以呢，我这次急匆匆回来，一方面是继续找他算账，另一方面我要拿回我的表，就没有想到在他家里，所以这证明十点之后，他去过，他去过。你应该是看到了你弟弟跟真的，我没有看到，但可以现在可以说这个，你说你为什么见真了，好吧？今天我是其实想来找他谈判，所以在今天上午十点二十二分的时候，我到了他这里，但是那个时候门是关着的，但没有锁。我敲了敲门，没有人应，然后我就轻轻一推，门就开了。当时我就看见他是倒在地上，背上有一把刀。我摸了一下他的鼻息，他那时候已经没有呼吸了，我确认他已经死亡。最关键的是，我看到了地上的表，那个表其实我知道以前一直是我的伯伯在戴的，并且我跟我弟弟在我跟他碰面的时候，我看到弟弟手上戴着这块表。嗯，对，我我天天戴着这块表。对。那我想可能是弟弟就是一时冲动来找他，把他误杀了。保护你弟弟。对。解释一下这个磁铁干嘛的？怎么会吸到你的扣子？嗯、呃，因为我知道他有这个习惯，十一点半他是要看那个密报的。对啊。但是呢，你进去了，我要保护你。第一是手表不能让别人看到，第二我要造成他是在十一点半以后嗯才死的假象嗯。嗯。所以你拦着别人不让进去。嗯，反正我就我就做了一些什么，就想去去去篡改这个时间线。所以你做了什么吗？你猜。<笑>门是反锁上，这个有可能是一个密室。这个磁铁怎么会吸到你的扣子？我要造成假象。所以就是只能还原现场，才能证明荣是不是最终的凶手。这个扣子是有用到的吗？这个扣子因为是他操作的时候不小心留在了那个磁铁上。磁铁，看这个是不是？干嘛用？现在还没出，完全没出来。对，应该是锁这个。哦，对，这东西就是从里头往外吸，是不是？做不到呀。这这这这女的开嗑瓜子太吓人了。说说吧，你怎么做的这机关？你们自己猜呀、啊！几个大老爷们还猜不出来吗？嗯嗯，你先出去，对。在这儿，在这儿。你看到他的位置，你太高了，在这个位置。别夹他手，别夹他手
，试试看，吸，走，吸，有点难，好操作，不是窗户吗？窗户，窗户行不通、啊。这个窗户很可疑，它可能是从这儿。窗户也是开着的，来的时候。对，反正窗户是我关的。就是我我我要制造一个，就是嗯，我不能让人进来看见，在十一点半之前看到他的尸体。等于他把这个全都关上。对。窗也关上，门也关上。那那那就这就说明你进来时候窗户是开着的呗，就是这意思。是的。那就说明杀他那个人从窗户进来的，有可能，或者是从窗户跑的，有可能。但是你想啊，就是谁也不能证明是不是他杀的。现在当然不能证明，甚至也不能证明是不是我杀的，因为我说我十点走了，你不能证明任何人。能吸上吗？哦，可以。哇，我这个真的很，这个真的很厉害。看到上面这些，不知道是不是划痕，你们也可以看一下。就是这个平起子。哦，它能套上布，可以。用这个转，可以，对。用这个转，可以。但是它，它，它的位置很奇怪。这个转，这个转的幅度好像没有办法把它给。这个距离好像还是不够吸动它。这个必须要转不止一圈，而且它还得落在那个位置。什么东西啊？就是这个平起子，它还找一角度，我刚刚一直在研究这个起子。哦，怪不得。然后，然后，然后在这边。哦。怎么样？怎么样？怎么样？我是不是很高能？好厉害啊！然后你出门把这个东西扔在那儿了吗？因为我还要再用一次啊！因为这个，我知道这个门只有一把钥匙。嗯，我去搜了他的身，嗯、我没有找到那把钥匙。然后呢，我就想了很多办法，把门把那个窗户先关上。然后因为我在海外留学嘛，我我就要去潜水，然后也会了解海钓的事情，对、啊、吧？然后呢，我我就我就看见他那里有一个那个他们海钓用的那个磁铁，等于是真他自己用的东西。然后，呃，当时有一把这个开瓶器，有有有，在这儿，所以呢，我就制造了一个机关。把门就从外面锁上了，然后呢，我就跑了。我的计划呢，就是等我做完一切不在场的证明，自己买了电影票，然后包括把你的表藏起来，给你叫了食品监督局的人，给你也制造一个不在场的证明。哦，对，我是你举报的，对，等于明白。我再回来，我再用这个同样的机关把门打开，把小四放在这里的报纸拿过来。钢笔他手上是我放的，我走之前放好的，就是等他回来，我大概给他弄一个批阅，然后所有人都以为他的时间是在十一点半，是在十一点半死的，对，这是我们所有的计划。那那个简报为什么在外面？因为等我十一点二十九分赶来的时候，我正想去拿那个磁铁重新开的时候，他来了。对。哎，荣副总。他因为我们原本应该十二点零八分左右到的，没想到大家都纷纷的到早了。对，计划只完成了一半。你是十点二十二来的，来的吗？十点二十二来的，来的，他死了。你是九点九点四十五到十点，十点离开的时候他还活着。所以现在时间线就是时间死亡时间就是暂时可以定在十点到十点二十二之间，这二十二分钟。还有没有什么没找到的？这个布里面是有有内容的，它是。来，我们看一眼，哎，侦探，你们撩开来看。拽吧，三二一，走。你粑粑不见了，好是那个好了。这就是我看到他更名的那个呀。对呀、啊，我知道。呃，那个什么东西啊？我也发现了一个。这是在哪发现的？这是在大老板的对对对床头柜的
，那个夹层下面。好，你跟好到底是有什么关系？好家，哎呀，开始认亲戚了啊，好吧啊，然后呢？哦，我知道了，他房间里面有一个密码啊，就是好，就是好，应该是好。对对对对对对对对对对,对。开了，开了，对，开开，这个密码就是好，就是好，好渔村，好解收，好大，好小。哦，还有一个姐姐，你们，我们有一个姑姑姑姑姑，你是我们姑姑的儿子。对，当年杨过跟他在一块过完日子之后就找我来了，好吗？姑姑，我看看还有什么。好姐，我们从新闻里得知好渔村刮十三级台风，整个渔村被摧毁的消息，我们悲痛万分。曾经有一份真挚的亲情摆在我们面前，但我们没有珍惜，等到失去了才后悔莫及。我们还抱着最后一丝希望盼回信。就等于是家里有个姐姐，然后呢，渔村发生发生了风灾，然后还很担心姐姐。好姐，怎么给家里寄的信都退回来了呢？现在我们好下火，粮肠生意慢慢好起来，再给一点时间，我们就可以养你们了呀。盼速速回信。那为什么我们的爸爸，为什么从来没有提过姑姑的存在呢？好姐，我和弟弟在 H 市卖你的粮茶，生意终于有了起色。卖你的凉茶，对对对对对对对对。好小一直有点水土不服，还不爱喝凉茶，经常上火引起耳鸣。随信附上给咱妈的胡萝油，给你的雪花膏，还有给大好人的钢笔。大好人又是谁？大好人是谁？好姐，家里都好吗？我们很想家。你们在家有什么活就让大好人干，希望你们快乐、健康、平安。大好人是谁啊？我爸爸姓大，我妈姓郝，我就是大好人。大家好，老板，不要鼓掌。大老板，我不是大老板，就是说我是大好人，我跟你们是一家人啊。我是你们俩的哥哥，表哥。I'm a big brother. 啊，认亲是吧？快来听科学，可感人了！快来，快来，快来！他们仨是亲戚关系。姐姐，你坐。我我是他们俩的哥哥啊！这刚刚说完这个事儿、嗯，你是好家人吗？不是，是，不、哦、是。表哥。哎呀呀！哎呦喂！这这这这这，是因为我是他们俩的哥哥。嗯。我有两个舅舅，嗯、等于就是这是我大舅，这是我二舅啊。的孩子。好喝凉茶。然后我妈呢，本身她是这个凉茶特别厉害的这个人。创始人，他的房子，因为我们家不是说以前特别穷嘛，那我们就让大舅跟二人舅离开那个村里头，进城里来打拼，是这样的。所以你恨我们吗？在读到这封信之前都是恨的，因为我们一直在等大舅跟二舅把钱寄回来，但是他们好久就没有音讯，对，拿走了房子，但是没有拿寄回钱来。然后我的妈妈跟我的姥姥病逝了，我就来城里了。城里我发现我就疯了。然后因为大舅跟二舅开了这个凉茶的这个，都那么这个店，对，是因为他是我妈告诉我大舅跟二舅的。然后居然他们没给家里寄钱，还拿着我妈的这个手艺，让发家发家致富。店开那么大，对。但是我来的时候非常遗憾的是，在于大舅已经已经走了，就剩二舅了。然后呢，我去找二舅，我想让他找了我爸爸。对，因为你爸爸特别特别有钱嘛，身边全是全是壮丁嘛，就是特特别厉害的<笑>壮丁。<笑>对，都是嘎多毛，这个支起来这帮。然后就是我这叫，我说我是大好人，我是大好人。然后旁边人说你是神经病。我说我真的是大好人。然后，然后他二舅就不认我。然后当时还捂着腮帮子就跑，我还以为。看出来是我了，但是故意不想认我这穷亲戚啊，然后我就恨上他了。所以为什么我会怀会怀一个圈儿？当时你们觉得我这个什么，我我觉可笑，是因为我就觉得，你看弄完之后你们俩都发迹了之后，结果俩人关系还不好，我觉得特别可笑这种亲情。接着是，我就说我假装我特别有钱，我就跟真进来之后，我就给他出主意，我就想把你们两家都给毁了，怪不得什么把那个凉茶里头放什么上火药，但是但是但是为什么这个信我后来发现了？我后来就特别难过的是，在于后来我去找他，就是我约着要跟你收购跟你收购那件事他在办公室发现了另外一个箱子啊，我打开了之后发现了这个信，发现了这个信，然后我才知道人家大舅跟二舅一直在给家里写信。
其中有一段时间，因为家里受灾了还是怎么样，那个信我就一直没有收到过，信都退回来了。当时我为什么那么生气是在于他会捂着腮帮子，是因为他是耳鸣。啊，我我我爸爸对吧？对你爸爸有耳鸣的这个这个事儿，然后所以所以才变成了我一直在错怪你们。后来我就知道原来是这么回事儿，是这样的。如果上天可以给我们一次机会，我想告诉你三个字：不分离。美酒加咖啡，我希望这个能开心。表哥，不管将来发生什么，我们都要在一起。我现在终于知道我父亲这个盒子。我父亲的这个盒子，所以你开过这盒子是吗？哦，这个盒子是这样的，因为我来到你们家了之后，这个是我的一个信物，我就认出来这个盒子。然后呢，所以现在我有一个，我我我可以告诉你啊，密码是什么呢？就是我我你的生日，妈妈的生日啊，妈妈的生日啊，八月三十一号。好，哎哎，好，开了开开了啊。这这你说我收藏多少年，我都不可能能打开它。对我们都不知道有一个姑姑的存在。是的，是的，是的。哎，这个是你看是空的，是就因为他都拿走了，拿走了。啊，就是那些信是对对对,对，就是我爸爸一直不是在思考说弟弟偷了他的钱，一直在想着姐姐。对。这个是我父亲跟叔叔闹掰之后，我常常看到他经常夜里喝酒难过，写什么东西，然后旁边就放着这个小箱子。再找找看，还有什么东西没看？还得再继续搜，搜一搜，搜一搜。哎呦，有两个银行存折，喝一杯。你的存折？给我开的，里面没有钱。嗯。融化你。你给我们开存折了？你给我们开存折干嘛？我的爸爸姓大，我的妈妈姓郝，我是个大好人。是的，因为最开始那个一个亿，就是我私心要留给你们两个的，那所谓那个一个亿。因为最终我想骗他一个亿，只要是那个张一干，然后那个一个亿就到我账上了。对，为什么我要走这个机票？就是因为他昨天说后天要杀你，后等于就是今天是今天嘛，但是明天要杀我，二十五号要杀你。然后所以我就想用点机票，我一飞。人人走了，走干净了之后，把这个钱打给你们两个，等于是他害我的我的两个亲戚这么多年，我要把他的这个这个最终的钱再还给你们。你要代替他来赎回这些年他欠我们的，对吗？对对。所以很仗义的哥哥。啊！哎呀！哥哥，哎呀！感动了，感动，感动，感动。那就找那个张。哎，盖上之后就有一个亿啊。章在他那个那个、口袋里啊，那个章不是，那个章不是，不是我要找，不是他要找，他不知道有新章是不是？我不知道有新章，就是现在老的那个章还没出现。对，老张去哪儿了？老张，老张，老张在这儿呢。我有一个问题，大家想一下他的死法，就是他是左后背中刀，对吧？那么。如果一个人，比方说像你跟他这种关系，嗯、大哥，他对你很戒备，他不会背对，不,背不会背，绝对不会背对你的，对吧？所以能杀他的人，其实是进去之后能跟死者一个稍微平稳的交谈。死者敢于把背亮给他的人，就是我他起码不知道，就是说他要害死是，就是最终要杀死你，就是这种感觉。就比如说，如果我进去，他一定是你说什么？我告诉你啊，我一定是这样的。这是有直接敌意的，但是他也有可能我一进去上，我根本就不怕你。一进来知道，知道我有多厉害了吧？就是一进来，你怎么来了？哎呀，笑死！这是什么人？所以今天让死者有防备的，在场的只有我们五个男的。哦，你说男的会让他有防备啊？没有防备的就是他们俩。但我觉得长那个长得拽也不会有防备啊
？他会啊，他要杀他本身就要杀他呀。他要杀他，但不知道他要杀他呀。但是他不在邀请名单里面，对我没有受到邀请，是，而且，他这个都惩罚那个高密小弟了，砍了他的手，他应该多少想到他放走我是故意的，对，应该是知道，他还是应该防备他的，他都起杀机了，嗯。嗯我们来集中讨论吧。大家把这个故事已经了解的基本上差不多了。嗯，喝一杯离开之后，这个真还是活着的，对吧？对,对啊。我十点二十二去的。十点二十二之来的时候，这个已经死了。没错。但是这个没有办法确认。只有这个凶手可以撒谎，其他的人是不能撒谎的。就我，我压根我也没有想要杀他。就是在我非常生气，知道他是杀父仇人啊，包括就是把两家的产业都弄到他自己手里的这个事儿，我是很生气，我有情绪上啊，我要杀了你。但是我毕竟也是有学历的，呃，高材生，海外留学的。什么意思？就说不是仇人，不会说。他的意思是，他会想要更多的用法律的武器。对，对我来讲，他现在死了一点点好处都没有，我没有必要杀他，我要去想办法把我的公司再挪回来。对。我是觉得荣可以被排除的点在于，如果他说谎的话，他其实没有必要帮何去做不在场证明。结果他不确定是谁杀的，然后他觉得有可能是何，所以他才会帮何去做。对，对，是这个逻辑。就是如果是他干的话，我觉得涛的这个逻辑毕竟是高材生。你看看，没白喜欢。他为什么要帮我做不在场证明？就是因为他不知道不是我杀的，他以为是我杀的，他才要掩护我。那如果是他杀的话，他不需要为我做这个不在场证明。会不会有一种可能，是你刚刚离开之后，你就发现了你的手表不见了？对。然后刚好你还没有回到店里，嗯、中途就返回。然后但是门已经返回之后，门已经被踩死了。然后你发现了，你通过窗户发现了姐姐帮你拿起了这个表的过程。在他的身上，我我摘一下你啊，如果是河沙的。你的手表丢在那了，他绝对不应该在十一点五十再出现。他会马上。就如果他检查这个东西，他取手表，他马上发现第一时间来取，然后发现取不到，取不到，那这个人根本就不会来了，没人请他，他手表还落在里边，他不是完全十一点五十过来自投罗网了吗？这个行凶时间是在十点到十点二十二这个期间。嗯。谁来过？嗯，谁有这样的行为？而且死者是背对着他中刀的。真的，我补充一点，其实我刚才突然想到，就是你刚才说的两个前提条件之外，还有第三个条件，就是说，因为我我起码我只知道他十一点半一定会在那儿啊，但是因为咱们现在把时间提前到十点左右了，对你还得百分百确定这个时间死者会在那儿，他得他得知道他他得知道人在那儿。我现在觉得，如果不做机关的话，就激情杀人也是有可能。现在反而我觉得关注的点就是，这个人呐、啊，他来了两趟，我是来了两趟的，对吧？嗯。我九点四十五到十点我来了一趟，我跟他发生了斗殴，对不对？对。然后呢，我为什么回来呢？我不是来参加庆典的，我是来找手表的，所以我要回来，对吧？他呢？他是在十点二十二分去了，然后呢，发现他死了之后，他做了一个不在场证明的一半儿。他回来是干嘛呢？他是十一点半钟的时候等那个呃销售报告来了之后，他要把它放进去完成他的不在场证明，对吧对？那么请问凶手他在十点到十点二十二分把这个人杀了之后，他为什么还回来坐在我们中间？是。那大为什么要回来呢？我被邀请了，他被邀请，他不来反倒有问题。对对，而且我要趁着今天人多来通这个章了。他我觉得，如果他回来的话，理由是因为他作为他的太太，他一定要来参参加这个叫对，开业仪式啊。对，而且他是公司的吉祥物啊，吉吉祥物。这是回来的理由的，所以有可能。这不就就是代言人，代言人，代言人。吉祥物是小动物。他说你是吉祥物，怎么说话呢？所以张是不是没有必要回来啊？他如果要回来的话，他一定要有他的理由啊！你回来干嘛呢？我不是回来，我是我我是没有被邀请，而且我是第一次来，就是这个其实是对我来说特别好一点。我因为我唯一一次就是计划在这个时候杀他
，也就是说，如果我们找不到他必须要回来的理由，就不会是他。但是呢，他有要回来的理由。嗯，什么？他买了两张船票，他要带爱走。对对对,对。所以他必须要回来接他，叫上他一起走。嗯，对。你要顺着这个逻辑盘下去的话，你又把我给……假设现在十点到十点二十二之间，我已经把真干掉了，完全可以直接连起来。就别别让我来参加了。非得到十二点零八我才能见到他，没有这个逻辑。他。提前就把艾美丽带走，那岂不是艾美丽就有嫌疑了？因为她原本要十二点去参加这个揭幕仪式的，那她必须得去参加完才走。那我也不会在这儿接她呀，我只要躲起来，等明天带她走也一样啊。如果是我干的话，有道理啊。我刚刚有了一个疑问，今天我家里的那个保险柜为什么会忘记关？而且他还拿走了那个章，最后我在他的身上兜里又发现了那个章，所以他要做什么？他要向大家展示，因为揭幕之后别人就说：“哎呀，你弄错这儿了，那是个好，怎么是这个好？”他就拿出章说：“不好意思，我们公司已经改名了，我给大家展示一下我们的新章。你看，这、就是从此他们。真好喝，哇！羞辱我们，父亲的股份已经都在我这里了，然后就把背给你。哈哈”<笑>我在试图还原为什么他要把张带走，因为今天没有要签的合同，对不对？对，他也叫他去签。对，没有他那合同得盖旧章。但是你不知道有这个新章和老章的一候，不知道，你只需要他盖章就完了。对，有一种可能性啊，就是大呢来到了这儿。要找真呢去盖这个章，但是他知道真是一定不会盖这个章的，因为真已经知道他在骗他了。所以呢，他来了之后呢，先杀掉了真，然后呢就在屋里开始找这个章。这个时候呢，听他他听到脚步声，龙来了，大呢就慌忙的从窗子逃走了。这是个飞贼的故事是吧？哎呀，不太合理。他十点二十二听到脚步声，他跳窗而跑，那他不会说啊。跑了之后，在家歇一个小时，然后说：“哎，我回去，我再找找章，对吧？”他当时就不会离开这个地方，他甚至他可能目睹到容整个的，对吧？对，而且我今天必须得把那个章盖，我就走了，把这个钱得弄上，要不然我这干嘛呢？骗他钱不疯了吗？你怎么知道他没有回来呢？窗锁了，门锁了，他进不去啊。他只能再来一次啊！对，他中间可以隐瞒一次，他来了都没进去啊。没错，因为有一个女生为了保护他的弟弟和他自己，造了一个密室了，所以就迫使这个凶手想完成他原本的目的，他只能等到十二点零八跟大家一起，他只能再见机行事了。如果是你的话，你就来了，我来三次可能，我来三次好吧？那龙龙是几点离开的？是。十点半，你只待了八分钟。对，八分钟干了那么多事。对，八分钟都可以成为一个人的男朋友，所以他这个就很高能。这一切，那他能想到那么多事情，真的好厉害啊，姐姐。对，我我就是真的那个高材生的好，海外高材生的那个那个那个那个那个。爱的计划呢？真他害的你父母的时候，他你那会儿还是个小孩子，对吧？对。他跟他后来娶你那妻是两码事儿，他并不知道。他不知道。我觉得他不可能完全不知道吧，他又没改名字，他一直叫艾美丽啊。而且为什么他会把保险柜一直锁着，不让他去碰，不让他进他的办公区域，很防着他的。艾美丽，你在起来以后发现柜子打开以后，你你都干嘛了？呃，我发现之后，其实我怀疑他是偷了我父亲的那个章，章，爱章，然后自己写的那一份转让合同，乃至于以后我父母留下来的家业就都属于他了。然后这件事情让我非常气愤，因为我觉得这个事情知道的非常的突然，我也要，我也要自己周密的计划，我是要报警还是要怎么处理？呃，因为我觉得我一个女孩，我可能没有办法能够做到，就是拿着刀就。一下子把把他就给杀掉了，对他来说，其实我,我还是有点害怕的，因为他曾经在家里打过我，我知道我是拼不过他的，而且跟他约定的时间就到了，我索性也不差这一会儿，我就开始梳妆打扮。
，有没有可能是今天并没有？不关保险柜这件事情。是的。哦，保险柜其实是关的呢。是的。你可以偷钥匙。嗯。早上打开，发现那东西，然后你带着这些证据去质疑他，然后激情杀人，把章放到他的身上。对。这都有可能。你觉得我能激情杀得了他吗？但是他对你可以没有防备。对对对,对。行吧，咱们也差不多了。凭着自己的对凶手的这个判断，我们去投票吧。加油，加油，加油！从喝一杯的角度来讲，他前面动手了之后，他发现他的表不见了。如果他前面没有回来找，他到十一点五十才回来销毁证据，比如说是自投罗网，然后融化你的证词跟何一杯可以互相印证，他们俩的时间线彼此都对得上，也是可信性非常高的。现在就缩小到艾美丽跟这个大老板。姐姐呢？不是。张德拽呢？他没有必要再回来。艾美丽必须要回来，是因为她今天必须出现在这个活动现场，才能证明不是她。但是她有一点呢，她是今天早上九点半的时候才看到的这些实锤，在这个时间线上面，她要。冲到这个真的办公室，同时顺利的拿到凶器，杀掉他，我觉得还是有一定的，嗯，仓促的。面上来讲呢，真跟大没有那么亲。他的计划是第二天要杀掉大，但是呢，这件事情是他背地里做的，所以他明面上呢对大还是会客客气气，因为这是他的合作伙伴。所以在这个跟他的过程当中，也不见得会剑拔弩张，或者是特别的紧张。也有可能会出现某一个瞬间是，呃，他比较放松的，然后把背亮给了大，也是有可能的。事实可能就是你吧。其实今天这一案，说简单也简单，说复杂也复杂，因为大的所有的那个文件，他是希望我和何能分到那个钱。然后他要再离开，所以他今天一定要盖到章。如果他们在焦糖的之中大杀掉了真，但是刚好在那个时间点，是不是我就来了？我破坏了他想去找那个章去盖的时间，对，我觉得是有可能的。又希望同队，又希望不同队。来，你靠起来吧，进去吧你，松手来。我来了，我来了，啊，好，就给你了。哇，这案很难。五个人里面，这一次投票的逻辑基点是融化你，他保护弟弟，并且给弟弟做制造不在场证明的这个，呃，这个细节非常的完整，说明他其实确实不知道弟弟是否是凶手。那只有在他自己不是凶手的情况下，他才有可能去怀疑弟弟有可能是那个作案的人。那把荣就排除了，所以这一票我给他。我觉得这位凶手的嫌疑呢，是来自于他会跟我们受害者关系非常的近啊，而且他有说谎的很多的契机啊，例如艾美丽就是我非常怀疑的，那个柜什么时候打开的，都是他自个儿来告诉我们的。他说那个柜莫名其妙的打开了，他没有没有没有一个合理的理由，所以我要把我的。
小投给艾美丽。好，就这个。悠扬的歌声又要响起来了吗？有一种不祥的预感。哇，来吧，请宣布。互联网普法节目《大侦探》第七季第四案：糖水风暴中，谁是杀害真有料的真凶呢？首先公布，获得零票的安全玩家。好紧张！哎，哇、哎哦，都有脸啊！啊，都要脸啊！侦探的往前走一步，真是。他们是，他们，哇，他们是，我应该不止一个，就不止一个吗？张德拽，好、哦，张德拽，喝一杯，哎，零票，恭喜两位，啊，哇，那所以是获得一票的玩家，有开吗？融化你。嗯、啊！我被放到了最后。<笑>剩下的票数集中在艾美丽和大老板之中。杨大哥，杨大哥，杨大哥啊！艾美丽呀、啊！如果我真的把自己玩进去了，那就是因为我没什么经验。<笑>首先，大老板投给了艾美丽，艾美丽也投给了大老板。啊！现在开始射死了，开始抢票了，互相打。对，太可怕了。侦探助理投给了大老板，是觉得大老板就是那个可疑的凶手，所以这一票投给他。啊！侦探的第二票投给了，好，就给你了，艾美丽。艾美丽。到目前都是平局的，平局，平局，平局。张德拽，喝一杯，融化你。他有非常强烈和紧迫的杀人动机，真是不忍心。他做的一切都是为了弟弟妹妹，有点对不起你。如果你真的是凶手的话，都投给了大老板。大老板，五票。请大老板进铁炉。我投的时候可难过了，因为他都是为了我。对，我也是，我也是。大老板，究竟是不是本案的凶手呢？哇哦！接下来我宣布，本案检举。结果是我。成功！哦！哦！我成功了，其实还是很准的。是，你第一票投的他是吗？对。然后第二票投的爱。啊。所以你没有回家啊？我没有。怎么回事？没事，没关系，反正抓了凶手了。还原了，还原了，还原了。先还原对不对？嗯。那帮我把这个打开好不好？出来还原，出来还，出来还啊。好，我来还原了，对吧？啊，然后那个这个事儿很简单的，就是我，走啊走啊走，然后我就说，那个您看看这合同啊，然后我说我上面改了一点点东西，嗯，然后呢，他就我就把合同呢搁在了这个位置，他就说那我看看呗，他其实也演你了，是不是？他就一看，对他并没有说咱们咱们当时他们防备不防备，什么熟人不熟人的事儿，他就是很自然的拿起来我给他那个我说修改的合同，我拿起这样就给他扑一刀，然后我就开始翻翻翻翻翻，哎。
，我真的就是听见了有有有脚步。你听到我来了，对不对？我不知道是谁啊，我只是听见了脚步声，然后我就从这儿出去了，对吧？你是从窗户逃跑的，对。我帮你还原的都比你演的真实。<笑>是，然后后来我就把把把把把关上了，就是这样的结果啊，对。哦、我把它扣上了，就这么一个过程，对。然后我为什么要再回来呢？你要盖章啊？对呀、啊。对了，我真的投的时候，我又希望我投对，我又不希望我投对，也就是这个。整个这个，毕竟还是为了我和和。是是是是是对对。在这边啊，你要在这边啊，就是我把，我也当你们的哥哥了，谢谢啊，这不是年过的，我开心啊，行嘞。话说的。行嘞啊，成。<笑>感动了半天，还是凑回去了。姐姐哭了，没有没有没有，但是确实觉得，确实是个好人，就如你出场的时候跟我们说的一样。是的，大好人还是名副其实的，对不对？对对。其实今天也应该把爱他们家的那个章也纳到我们今天这个章里面。他们家的章是哎，对，我是好，你是家，我是家，我是人，好爱家人，应该是好爱家人啊。不是人家爱好吗？人家爱好，人家爱好，你这是什么东西？人家爱好嘛，很撒娇哎。哇！今天其实每一个人都以为自己是孤军奋战啊，就是众叛亲离，但事实上就是默默的都还是有家人在守护自己的啊，所以这个爱还是挺感人的，是一个亲情的温暖的一个故事，呃。虽然在这个成长过程当中，每个人好像背负着无尽的孤独，但事实上背后还是有温暖的爱的。是的，因为我们很多时候表达爱的方式呢，都是感觉我不让对方知道我对你对你有多好，我为你付出了那么多的时候，我也不想让你知道我在受难。是，其实只要是家人，因为如果当你难过，你你连家人都不告诉的话，这个世界上还有谁能告诉呢？其实更多的时候。只要有爱或者受到委屈的时候，还是要勇敢的跟家人去说，因为家人可以帮你分担，是,是不是？我要早点约你聊，是不是？我当时要不是那种，就是对自己的那个状态那么不自信，我沉溺在一个自己的判断里面，所以对于姐姐的无数次的发出的信号，我都视而不见。所以呢，也是因为我自己的原因，错过了这么多年可能另外一个温暖的肩膀。我在父亲走了之后，然后叔叔也走了之后，其实姐姐，我一直以为姐姐是我世界上唯一的亲人，但是呢，我也没有去拥抱我这个唯一的亲人。还是一门心思的觉得他他在做他的生意，他要抢走我的我父亲的店。当然呢，今天有一个意外的惊喜，就原来我们还有一个哥哥，而且为我们做了这么多。虽然他现在在笼子里面，但是所以呢，可能有一些爱在你看不见的地方温暖着你。我们就努力的找到他，承认他，拥抱他。嗯。京东好物来加码，破案神速又潇洒。有请侦探助理送上京东为大家提供的侦探徽章，请代理会长何侦探为大家进行徽章结算。首先，我们阿涛有一个，然后对不起啦，对，然后呢，我姐姐有一个，然后小爱有一个，然后呢，我们，哎，对，张德转有一个，我也有一个，好。京东好物来加码，破案神速又潇洒。本节目由首次冠名大侦探的京东独家冠名播出，谢谢。零蔗糖好酸奶探案更出彩，感谢新一代健康酸奶 A M X 对本节目的大力支持，谢谢。谢谢兴趣相投就来搜，探案剧情聊不够。本节目由年轻人的快乐星球搜 A P P 赞助播出，谢谢。谢谢本节目由探案都爱吃的 M 豆巧克力赞助播出，谢谢。好了，辛苦大家了。我在这站着。哥哥，哥哥，哥哥。哎，你忘了？我我我记着呢，我记着。我记着呢。这么快就忘了？不要离开我。我再走开一遍，我这样边你轻一点吧。我刚才说哥哥啊。再来一遍啊！好好好，来来来，哥哥。你是谁啊？那个，我再给你最后一次机会，我要分你们最后一次机会。做的一切都是为了弟弟妹妹，努力的找到他，拥抱他。你谁啊？行了，我要分你们一个亿，好不好啊？哥哥，放心，我会照顾好姐姐。好嘞。表哥，干嘛要去吃饭，好不好啊？不要了，你在龙虾就算了，快走吧，走吧走吧，再见，拜拜拜拜，再见，走路，好人好人，拜拜，嗯，谢谢。
爸爸真相。大家好，这里是大侦探何一婷，我是侦探助理小齐齐思君。今天依旧是我们的三位老朋友和我们一起来聊一聊这一期的案子。让我们欢迎郭慧法官，欢迎你。大家好，欢迎段黄法官，欢迎你。欢迎我们的沈一斐教授，欢迎。大家好。那今天我们的案件聚焦于商业竞争，今天会和大家一起来梳理一下商业发展竞争当中的商业诈骗陷阱。这个真的离我们的生活特别的近了。在审理案件的同时，我们也将对于案件的社会意义和生活当中的相似案例进行讨论，给大家普及相关的法律知识，让大家学会用法律保护自己。那何一婷，第四案现在开庭。在今天的这起案件当中呢，是发生在九十年代的 H 市，死者是真有料，通过推理得出凶手就是大老板。同时，我们也是请法官给出这个凶手，为凶手定罪，并且出具量刑建议。那么，本案中的凶手呢，已经触犯了我国刑法第二百三十二条规定的故意杀人罪。我们这里边也要注意到，那么凶手呢是存在呢。蓄意诈骗死者的行为，嗯，他是采用了伪造商业合同、隐瞒了相关的事实，啊，这么一个行为呢，来实施一个诈骗。那么他的行为呢，是触犯了刑法第二百二十四条合同诈骗罪的规定，而且从数额来看呢，已经达到了数额特别巨大的程度，啊，那么依法呢，还是应当判处十年以上有期徒刑。但是同时，我们还要看到。他没有达到目的就被识破了，没有成功，他的行为呢应该属于合同诈骗未遂，啊、嗯，依法呢是可以予以从宽处罚的。那么同时，我们这里边还要看到，融化你呢，他误认为啊，堂弟是凶手，采用了破坏现场，伪造了死者的遇害时间。事实际上呢，他们的他的这种行为啊，虽然是出于好心，但实际上大家要注意，他也触犯了相关的罪名，他的行为导致了公安机关。案件侦破的干扰，那么他的行为呢，也应当被追究相应的刑事责任。对，人化你，他帮助堂弟去隐瞒现场的，这个是构成刑法第三百零七条帮助毁灭、伪造证据罪。其实每个人在这个故事当中，其实多多少少都会有触及到法律的问题，特别是涉及到我们今天的主题——商业犯罪来看。因为在轰轰烈烈的创业过程当中，自然我们离不开资金、资源、营销等各个环节的竞争。那商业诈骗的陷阱往往也是围绕着这几个形式上的演变。那首先，我们请各位法官能不能给我们普及一下商业犯罪，包括这个商业诈骗的主要形式有哪些？诈骗它是一个比较大的一个概念。嗯，其实我们刑法中有诈骗罪这一个单独的罪名，但是在刚刚像您说的，在商业活动中。还有很多的一些专门的特别法，比如说我们说的，在签订履行合同的过程中，那你构成的就是合同诈骗罪；在贷款的过程中，构成贷款诈骗罪；还有集资诈骗罪、金融诈骗也有很多，比如说金融票据诈骗罪、信用卡诈骗罪，都是诈骗的很多类型。嗯，其实我觉得呢，诈骗罪或者是商业诈骗，大家看起来哇，目眩神迷，一系列，好像。天女散花一样的这么一个操作，嗯，其实没那么复杂。大家还要记住，骗就是骗，不管他怎么样去用什么手段，就是虚构事实、隐瞒真相。嗯、这个案子里边，第一用了一个阴阳合同的方式，隐瞒了关键信息，这就叫隐瞒真相。嗯，那么第二个呢？同时呢，大老板呢，他起诉了伪造一个虚假合同，拉拢真入局，那么这就就叫什么呢？叫虚构事实。这实际上，虚构事实、隐瞒真相是所有诈骗类犯罪的核心。其实我在看整个故事的时候，我特别唏嘘的一点就是，这个故事里面其实涉及了亲情，也有一些爱情的故事。其实很多的诈骗其实都是发生在熟人之间，嗯，或者甚至这几年来是的确有很多就是亲类亲人之间的诈骗。所以我在看这个故事的时候，觉得一个这样的诈骗的故事，加上了这种情感，它就变得更加复杂。对，采用这个出于同事啊，或者说朋友的感，给他去做一个宣传呀、啊，嗯，或者说散布一些谣言呀、啊，去诋毁对方呀、啊，这个恐怕呢，到了一定的程度呢，也可能触犯刑律，会触犯呃损害商业信誉，同时呢，也有可能构成什么呢？虚假广告罪。我们老觉得商业诈骗其实就是有个骗子，嗯、他很遥远，然后他来骗我。但实际上不是，很多也是在身边的，经常有亲人，他就说你带我签个字
，对，为什么很多人没有意识到那个签字是要承担责任的？没错，你担保一下，只是签个字，你可能又参与到了一个骗局，或者你就是被骗的那个人。对，嗯、您说的这个是，特别是合同诈骗中的一种担保的一个、嗯、虚假担保的问题、啊，非常的重要，因为很多人没有意识到担保的一个重要性。是的，每一个你要签字的东西，都请你仔细的阅读，即使它是个标准的文本，你可能也需要看一看。这样子的话，就避免这种无辜被卷入的情况。所以提醒各位，从小有的时候试卷啊，让家长签字，小朋友偷偷自己模仿的那种行为很危险呀、啊。家长很多时候会叫孩子这么做，其实这个是不对的。我真的是觉得这种细节很重要。家庭教育做什么，其实就是把最基本的法律意识也要给到孩子。没错。那像在今天的案件当中呢，其实张德拽他经历了一个。现在网上特别特别，甚至打引号的网红的一种诈骗行为叫杀猪盘。嗯，这是网络上其实大家一直在为大家进行普及的一种方式，也希望大家能够避免的。那今天在现场也请我们的法官各位为大家再次科普一下，杀猪盘的这样的一个诈骗究竟是怎样的。这个杀猪盘呀，它不是一个标准的法律用语，它是我们一个各种现象总结出来的叫形象，<笑>形象非常形象、嗯，就是说它有一个养的过程，它和普通的一个诈骗，短平快，对吧？迅速把你诈骗完，它不同，它是以各种理由培养感情、嗯、取得信任之后，然后再对你进行诈骗。所以这种诈骗的话，可能有时候损害的还不仅是财物，还有情感，嗯，还有心理上的伤害。其实杀猪盘啊，虽然是刚才各位也都提到了很形象，但实际上它是利用人性的心理的弱点。嗯，什么弱点呢？就是占小便宜。我想提醒大家的是，生活中没有小便宜可占，千万不要因为贪小便宜而吃大亏。嗯，所以这个案子里边实际上也是最典型的。在办理很多案子中遇到的诈骗犯罪案件呀，经常是有遇到这种情况。先用签订小额合同，或者说先履行一部分合同的方式，先让你尝到甜头，嗯，然后呢，获取了你的信任以后，再来跟你签一单大合同，拿到货或者拿到钱以后，抽身而去。这种案子在实践中可以说是比比皆是。那沈老师，您对于这样的一个诈骗案件，还有哪些例子可以分享给大家，让大家引以为戒的呢？其实啊，我先生因为以前做法律型工作的时候，有一种情况就是，他作为律师已经判断你是碰到骗子了，嗯，但是就是那个他的服务的那个人，他坚决不相信自己遇到了骗子。好多受骗的人总会出现这个问题，因为其实你要说服别人。这个是你遇到了骗子，我发现也是很不容易一件事情。我尤其是我们跟老人在一起，我们已经告诉他这个是有问题的，他也很不相信。有时候费了很多的口舌，他不愿意去相信。还有一些投资、虚假投资方面，人还是有一点就是易被骗的性格，比如说会很轻信，会很固执，嗯，都是一个。易被骗的一个性格，所以说还是应当更加理性、更加客观的去看周围的事情。就是我们一直在强调、总结的，你看，不要去占任何的便宜，不要相信天上会掉馅饼。特别是如果说你作为一个创业者也好，或者作为一个企业在发展的过程当中，不会有任何的捷径提供给你。嗯，既然大家聊到这儿，我们就再帮大家一起来总结一下，还有哪些。常见的、容易让人上当的诈骗的手段和方式，让大家一起来引以为戒，来防范于未然。比如说最常见的电信网络诈骗，比如说我作为一个最高院的法官，但是我同样接受到法院的传票<笑>啊，某女士您好，啊，你我们是某某某某人民法院，现在有一张您的传票需要过来，对不对？我自己以前还遇到过一个类似这样的，就我走在路上，然后呢，有一个人从我的前面走过，他就掉了一个东西在地上，哦、我也没有注意，然后我旁边那个人他就把这个东西捡起来了，然后是一个什么金戒指什么的，然后他就说，哎哎，是不是你的？是是，对，我也遇到，我说我不是我的，<笑>他说我们两个人分掉分掉他，对吧？<笑>你给我五百块钱，这个东西就给你了，<笑>看上去值几千块钱，这真的很古早的一种<笑>一种街头诈骗。<笑>你看我们都是这么过来的，现在是越来越。让你想不明白了，就尤其是有一种情况，让我自己也很恐慌的，就是他把你的所有的信息非常完整的告诉你，对，很清楚。然后你在哪里贷的款，你的贷款出什么问题了，哪个银行，他所有信息都知道。哇，这个时候我就觉得真的是防不胜防的。陈老师刚才提到这个，实际上是也涉及到公民信息保护的这么一个很重大的一个社会问题。
。近几年呢，我国呢针对这个公民个人信息保护啊，从法律和司法措施等方面呢，都出台了呃相关的规定和措施，嗯、呃，严厉打击非法获取以及。非法出售啊，非法使用公民个人信息的行为，嗯啊，我们看看合同诈骗规定的条文，第一条就是主体诈骗。什么是主体诈骗？就是我虚构了一个单位，或者我冒用别人的名义去诈骗。这一点的话，我觉得呃，要隆重推出我们最高人民法院的裁判文书网、嗯、执行信息网。就你在和对方签合同的时候，你上这些网站来查一查，他是不是失信被执行人了呀？第二个的话，像我们刚刚沈教授提到的一个担保方面的诈骗，我提供了一个虚假的担保证明，我提供了我虚构了我有一处房产去进行抵押担保，这个也是一种诈骗的形式。第三个就是旅行中的诈骗，嗯，旅行中的诈骗就像我钓鱼似的呀，就像刚刚说的，我给你一部分小的甜头，哎，然后在后面卷走一批大的。这真的是一些，比如说创业者或者一些微小企业可能会遇到的小小的情况。那对于这些微小企业和创业者来言，在签署合同的时候，你真的是逐字逐句的，你要看清楚，千万别闭着眼直接签了。那么同时呢，这里边呢，我且结合呃沈老师和段法官刚才的介绍，我想，一个是我们要提高警惕性，对个人信息、家庭成员信息以及。有关的其他涉及到本人的信息，都要做好的防范措施，提高警惕性。不对的地方，我们就要马上去查，多想一步，多问一句，这样的话呢，就能减少很多的被骗的可能的发生。第二呢，还是刚才我讲的，不要想着天上掉馅饼，不要占便宜，对，小便宜千万不要占。第三呢，我想呢，还是要大家要多了解有关反诈方面的知识，对，嗯。以及相关的法律法规，嗯，对吧？比如说我们刚才提到的刑法第二百二十四条，关于合同诈骗罪，它就列了好几种的呃诈骗的方式，大家读一读，我想的话，总能起到一些警示和防范的作用。第四呢，我建议大家呀、啊，都下载国家反诈 APP。<笑>我刚想再说这个事情，<笑>我觉得这个 APP 非常好，这个是国家呀整合了各方的力量来做的这个一个 APP。这里就提醒各位观众、各位青年朋友，一定要提醒家里的老人家安装国家反诈 APP， 同时呢，要帮助他们了解使用 APP。嗯，这一点再次强调给各位，真的是骗法呢是不断的层出不穷，但是万变不离其宗，然后我们防范的意识也是时刻保持住。然后呢，国家反诈中心的 APP 是赶紧时间下好，抓紧时间下好。合同诈骗就是通过虚构事实隐瞒真相，就是您刚刚说过的设计陷阱来，这个各种手段来骗取对方的钱财。那今天我们关于案件的讨论到此就结束了。不管是在九十年代的大都会，还是二十一世纪的今天，真的是遍地是机遇，但是这些机遇也是挑战。抓住机遇迎接挑战的勇气和魄力值得鼓励，但是大家一定要谨记。合理、合规、合法的创业、管理和经营，用奋斗收获自己的财富。希望我们今天的讨论能够让大家对于商业骗局有着深入了解，在未来能够提高警惕，识破骗局，关键时刻用法律武器维护自己的权益。那我们本期节目就到这儿了，再次谢谢三位老师的分享，谢谢你们，我们下期节目再见，拜拜，拜拜，拜拜。大侦探七联合最高人民法院、微博共同发起“大侦探全民普法课堂”主题活动，成员网友一起分享、讨论节目中的法律知识，以及日常生活中容易忽略的法律常识，推动全民普法教育。活动规则：上微博带话题“大侦探全民普法课堂”，大侦探发布相关视频、图片、文字，分享日常生活中容易忽略的法律常识，或观看“大侦探和一婷”特别节目的观后感，即为成功参与。其实这个这个案里面还是留了很多的遗憾的，特别是从我自己的这个人物的角度来讲，特别是在父亲离世之后，他是觉得在世界上是没有亲人，但事实上呢，今天才知道姐姐也好，哥哥也好，一直都在疼爱着他，所以呢，这个里面留下了一个很大的遗憾，就是其实这些爱一直就在他身边，但是他没有察觉，或者说他看到了视而不见。那么这个悲剧呢，不完完全全是别人造成的，也有。和一杯自己的原因。哎呀，就是今天我我在听
前面弟弟就是何一杯的故事的时候，跟我知道的事情完全是不一样的。可能同样的事情，在两个人的角度、不同的角度去看的时候，就变成了两个故事。这是我觉得有的时候生活真的是有点可悲的地方。但是我们彼此其实都是深爱着的。姐姐，姐姐为了守护弟弟。不光是在发现了事情的真相之后，一直默默的想办法去调查清楚真相，而且还在认为弟弟有可能是这个凶手之后，去为他做不在场证明。但是他们不知道自己还有一个哥哥，这个哥哥一直在默默守护他们两个，就是一家人彼此之间都在默默的守护，这是让人感动的地方。就是这个张的拽，虽然他在背景里面没有讲他的家人。因为他是一个很讲义气的一个人，他有他的一定的底线，然后也确实他的这种善意也回馈了他，包括那个对他这个这个忠心耿耿的这个报信人啊，其实也有挺多的人为他付出的，然后他也在为别人付出，可能这是另外一种意义上的家人吧。整个故事其实牵扯到很多的这些家人之间的一些亲情之间的一些矛盾、一些逃避、一些不理解，相互之间的一些这样的他的本意没有得到一个正确的这个理解和消化。其实我觉得这个是让亲人之间的这种关系是很难受的，这种隔阂在我们生活当中其实也不愿意看到的。我觉得人类的纠人人人们的纠结就在这儿，但是我真心的希望，其实有什么事情就要去面对它，不要老去猜疑它，然后要去直面它。你面对家人都感觉有难过的话，有生气的话都不敢说的话，那这个世界上还有谁你敢说说这些话呢？所以说，我觉得面对家人的时候，敢于撒撒气，敢于撒娇，然后敢于散散出自个儿的爱啊。就是好事三兄妹的那个亲情，还有上一代人跟这一代人有时候无法共通共融的一些。呃，情感有些时候就是，其实你多一句道歉或者多一句关心，其实没什么的，你就可以排解到很多很多误会。我在生活当中，可能有的时候你可能碍于一时的情绪，或者是面子，或者有的时候自己都说不上来的一些嗯一些情绪，不愿意去跟对方去沟通，就哪怕自己错了，可能陌生人我跟你不熟，我跟你客套。啊，有的啊，不好意思，对不起，是我错了，可能很容易说出口，反而跟自己最亲近的人更缺少沟通，更难说对不起，更难去表白自己的心，所以，哎，也是给自己提个醒，也希望，呃，看这一期的朋友们，就是能够通过我们的这些故事，能够第一是相信，家人永远是自己最大最幸福的港湾，最大的支柱。第二，也是希望大家在跟家人的沟通和相处过程当中，多一点沟通，多一点理解。嗯、更多精彩内容尽在新浪娱乐微博综艺、新浪综艺，关注微博官方账号“大侦探官微”，查收节目超多高能瞬间；上微博搜索节目“大侦探话题页”，参与更多精彩互动。感谢首席合作媒体新浪娱乐、微博综艺、新浪综艺，首席合作新闻媒体新浪新闻，战略移动资讯平台网易新闻、网易娱乐、网易谈新社，短视频互动平台抖音，深度知识合作平台辽东百科，世界如此简单，短视频合作平台快手，新闻客户端合作一点资讯、扎克尔、澎湃新闻，案情看不够，上 QQ 阅读，探索更多悬疑小说。感谢特别合作探探、百度输入法、WiFi 万能钥匙、达达快送、智行、百度网盘。网易有道词典、虎牙直播、歪歪直播、智联招聘，感谢媒体支持：中新网、凤凰网娱乐、腾讯娱乐、搜狐娱乐、中国青年网、北青网、国际在线、新闻网、中国娱乐网、三六零娱乐、猫狐娱乐红榜、华生在线、新浪湖南、腾讯大疆网、大众网、亚洲娱乐网。